Hola amigos de YouTube, hoy venimos nuevamente con este Toyota Tercel del 99-98 y que estaremos realizando hoy, pues hoy estaremos realizando lo que es el cambio de aceite a la transmisión automática. Así que acompáñame a ver este video. Bueno, como primer punto, ya tenemos nuestro depósito en el cual estaría cayendo el aceite. Tenemos nuestra herramienta para quitar el tapón. Es un cubo 14. Entonces vamos a proceder primero a quitar el tapón. Para sacar ahorita la mayor cantidad posible de lo que es el aceite de la transmisión bueno entonces vemos que ya está cayendo poco aceite lo que vamos a hacer ahora es quitar el cárter vamos a quitar cada uno de sus tornillos y lo estaremos despegando ¿por qué? porque las transmisiones automáticas la mayoría tiene un filtro de aceite que va en la parte interna de la transmisión entonces primero tenemos que sacar la mayor cantidad posible de aceite para no hacer derrame a la hora de quitar el cárter y vamos a proceder a quitar el cárter siempre queda aceite en el cárter entonces tenemos que tener cuidado para no hacer derrame de aceite entonces voy a proceder a quitar los pernos y cuando la tenga lista para desmontar les muestro cómo pueden hacer para no derramar el aceite así que voy a quitar los pernos bueno entonces procedemos a quitar cada uno de los tornillos que sujetan el cárter pueden ver yo no los he pre aflojado pero no están muy apretados Necesito potencia. entonces como podemos observar tenemos uno dos tornillos puestos o pernos como lo conozcan y los demás ya no están ¿por qué? porque necesito hacerlo controladamente entonces vamos a quitar este como podemos observar comenzó a salir aceite por este por esta parte entonces vamos a hacerlo un poco más controlado de tal forma que no se nos venga todo el aceite de un solo podemos observar ahí ya comienza a derramarse el aceite y nosotros contamos con nuestro depósito yo sé va a tardar un poco más pero es la mejor forma para que nosotros después estemos evitemos estar limpiando el piso debido a todo lo que hemos derramado y este sería el famoso filtro de aceite de la transmisión automática ya lo vamos a desmontar y lo compararemos con el nuevo así que ahorita va a terminar de escurrir el aceite entonces podemos observar que allí tenemos 
el cárter desmontado con su filtro y podemos ver que cuenta con imanes para qué son estos imanes estos imanes y que sencillamente son para detener cualquier residuo metálico que haya en el sistema podemos observar que en este caso este imán se ha dañado está quebrado no nos sirve tendremos que reemplazarlo lo único que yo cuento con otro tipo de imanes entonces pero va a ser la misma función que es detenerme todos los residuos metálicos que hayan en el aceite entonces vamos a sustituir ese imán y este lo vamos a reubicar tenemos que tener en cuenta la posición de cada uno de los imanes ya que los imanes van en puntos estratégicos para poder retener todos los residuos metálicos entonces uno de esos puntos viene siendo a donde vaya a salir lo que es el aceite el aceite de entra por donde está el filtro de entra a la transmisión y sale por los costados entonces vamos a buscar a dónde está el desagüe creo que está más o menos por este lado que es un conducto donde directamente sale el aceite entonces tendría que quedar ahí el imán tendríamos que ubicar otro como por acá entonces en dos puntos estratégicos para que me retengan todo lo que es los residuos metálicos y no se vayan a la caja al interior de la caja entonces eso es bien importante que lo tengamos en cuenta en este caso teníamos los imanes mal ubicados y teníamos un imán dañado entonces hay que tener bien en cuenta eso y vamos a proceder a lo que es la limpieza del cárter tiene que quedar bien sequito bien limpito y a pesar de que siempre se le cambia el sello si nosotros le aplicamos una capita leve de silicón o permatex para que mejore su adherencia y de esa forma no nos quede fugando ya que estas, estos cárter tienden a fugar dejándolo solo con el empaque entonces vamos a proceder a reemplazar el filtro y estaremos limpiando el cárter bueno aquí podemos ver ya hicimos una media limpieza porque todo esto se llena como como de material de decaste y ya le pasamos unas microfibras para realizar la limpieza y aquí donde va el succionador aquí va colocado el filtro entonces bien importante que limpiemos entonces como les explicaba vamos a a colocar un imán más o menos para esta altura para esta posición y el otro imán que venga a donde está el succionador de del aceite de esa forma lo vamos a distribuir uno a este lado el otro a este otro lado para garantizar su buen funcionamiento de la de esta parte normalmente no no le colocamos imán porque es la parte que queda más alta entonces nosotros vamos a ubicar los imanes en las partes más bajas que serían estos dos, dos extremos entonces falta aquí colocar el el filtro nuevo y el cárter así que vamos a ver ahora cómo ubicamos los imanes en el cárter entonces ahí podemos ver que tenemos los dos imanes este sería uno que es de los originales y este es el otro que lo hemos colocado ya que tenía uno quebrado 
y por acá tenemos su empaque con su filtro nuevo vamos a proceder a hacer la instalación instalamos el filtro y luego el cárter bueno podemos ver que ya tenemos instalado el filtro ahora vamos a proceder a realizar la instalación de lo que es el cárter aquí tenemos nuestro cárter podemos ver que ya tiene los tornillos ubicados esto es bien importante ya que si nosotros no ubicamos los tornillos a que me lo sujete el empaque nuevo se me va a hacer bien difícil alinear los agujeros del empaque con los agujeros del, de la rosca ya que se me va a estar moviendo el empaque entonces bien importante que tengamos los tornillos alineados con el empaque nuevo para que de esta forma nosotros podamos instalarlo sin mayor dificultad entonces de esta forma vamos a ir instalando cada uno de los tornillos bien importante que toda la superficie se mantenga seca antes de instalar el cárter no tiene que haber aceite entonces es bien importante para que no nos vayan a quedar filtraciones y así vamos a ir sujetando cada uno de los tornillos De esta forma vamos a ir repasando el aprete de cada uno de los tornillos hasta llegar el aprete correcto para garantizar de que todos y cada uno de ellos tengan el mismo aprete. Así vamos a ir repitiendo unas tres veces hasta obtener el aprete deseado. Y de esta forma obtenemos el aprete correcto. Así que ahora vamos a terminar de limpiar y secar todo lo que está húmedo de aceite. Y luego aplicaremos el aceite nuevo. Entonces es hora de aplicar el aceite. con esos cinco cuartos de aceite a ver si llega al nivel deseado bueno podemos ver aplicamos cinco cuartos de aceite para transmisión autom automática ATF y ahora lo que vamos a realizar es encender el motor revisamos el nivel y se encuentra alto pero recordemos de que el nivel de la transmisión automática tenemos que revisarlo con el motor en marcha así que vamos a encender el motor encendimos el motor lo vamos a dejar así unos segundos y luego vamos a presionar el freno y vamos a proceder a realizar los cambios caso 
vamos a bajar a retro ahí lo tenemos en retroceso unos 5 segundos bajamos a neutro ahí lo tenemos en neutro hoy lo ponemos en D hoy lo ponemos en 2 y lo ponemos en L entonces ahora lo regresamos se escucha que hace el cambio entonces ahora ya podemos revisar lo que es el nivel de aceite vamos a revisarlo vamos a revisar el aceite y no sé si se podrá ver está a la mitad le vamos a aplicar un poquito más de aceite y Espero que te haya gustado este video, no olvides suscribirte, dejar tu like y nos vemos, hasta el próximo video.